Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar um sensor de umidade do solo e que poderia ser aplicado para uma horta autoirrigável. E para isso eu vou te mostrar como você pode fazer as ligações nessa placa de Arduino Uno. Para fazer a ligação desse par de fios de cima, você não precisa se preocupar com a polaridade. E esses quatro pinos aqui de baixo, você vai ligar respectivamente no pino analógico, em um pino digital, no ground, 0 volts, e nos 5 volts. E no nosso projeto a gente utilizou um LED de sinalização para indicar quando o solo estiver faltando umidade. Esse LED foi ligado num resistor de 220 ohms. Primeiramente, para a gente testar o nosso módulo sensor de umidade do solo, a gente vai colocar só a pontinha dele nesse copo de água, depois em metade dele e depois até o final. E aí a gente percebeu uma variação de aproximadamente 1023 para 400 na porta analógica, utilizando a porta serial. E aqui você pode ver o nosso módulo funcionando na prática. Então, quando a gente encaixa o módulo na terra, a gente percebe que o LED está aceso porque a terra está seca, mas quando a gente depositar água sobre a terra, então vai ficar apagado. Quando o solo fica seco de novo, então o LED vai voltar a acender. E esse sensor ainda permite que você faça uma regulagem de nível utilizando uma chave Philips. Na descrição desse vídeo você encontra um roteiro completo dessa atividade, contendo os materiais utilizados, uma aula expositiva desse sensor, um esquete de programação para testar o sensor de umidade do solo e também o exercício que eu acabei de te mostrar, contendo as ligações do módulo e também do LED. E aqui está o esquete de programação disponibilizado para você. Quando o solo estiver seco, então o LED vai ligar e quando o solo estiver úmido, molhado, então o LED vai apagar. E no caso de uma horta autoirrigável, ao invés do LED, você poderia acionar um relé que ativaria uma válvula solenoide, permitindo que a irrigação venha a passar. E no final você encontra referências e sugestões para um aprofundamento de estudos. Se você tem interesse em entender melhor como funciona a válvula solenoide ligada no módulo relé, então dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente gravou a respeito do sensor de nível de água. E aqui embaixo você encontra uma playlist com mais conteúdos a respeito de programação e Arduino. E até o próximo vídeo. Falou!